gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim testar a nova fórmula do batom líquido mate da Dylos. Quem me segue aqui no canal há muito tempo sabe o quanto eu amo o batom balé da Dylos. Ele foi, assim, da primeira leva, né, de batons da Dylos, logo que eles lançaram os batons da Dylos. Eu lembro que eu me apaixonei muito por essa cor, ele é um vermelho perfeito. E agora a Dylos reformulou os batons. Vou mostrar os dois mais de perto. Esse meu tá tão velhinho, gente, já tá quase acabando, que não tem mais nada escrito aqui, ó. Essa nova embalagem tá muito mais bonitinha, muito mais. Pelo que eu tô vendo aqui, é o mesmo tamanho. O tamanho não mudou. Tá vendo? Por que que eles reformularam? Porque, gente, as pessoas reclamavam muito da durabilidade dos batons, da textura dos batons também. Muita gente tem aquele problema desses batons da Dylos craquelarem muito nos lábios e esfarelarem. Tem algumas cores que acontecem isso. Essa cor aqui, o balé, ele nunca aconteceu isso nos meus lábios. Mas assim, a durabilidade dele não é das melhores, né? Então aqui na nova fórmula já vem dizendo que é fórmula 12 horas de duração. Tô sentindo um cheiro um pouco diferente na versão nova. Não é um cheiro tão esquisito como da versão antiga. Mas talvez esse cheiro ainda incomode algumas pessoas. O preço, gente, faz muito tempo que eu comprei a versão antiga, muito tempo. Eu lembro que eu paguei, acho que foi 20 reais nele. E a versão nova eu paguei 25,90. Eu vim em alguns lugares até mais caro, assim, não sei se é por ser nova fórmula e aí o preço aumentou. Enfim. E aí eu vou fazer um teste do dia inteiro, assim, assim, não vou dizer que vai ser o dia todo mesmo, mas o máximo de horas que eu puder passar com esses dois batons nos lábios hoje, eu vou passar. E aí eu vou fazendo um update durante o dia, assim, vai ser tipo meio vlog, sabe? Vou aplicar a primeira versão antiga. E agora a nova versão embaixo. Eu senti já que essa nova versão... Ela desliza mais fácil. Ele tem uma textura já um pouquinho mais cremosinha. Eu usei a nova versão já umas duas vezes. E olha só, gente, a tonalidade, a cor, eu não senti que mudou, não. Tô sentindo que a cor tá bem fiel, assim, dessa nova fórmula. O que eu acho bom, porque eu amo a cor desse batom. Tô esperando secar. Ele seca rápido, assim, sei lá, uns 40 segundinhos. Aí ele já tá bem seco. Eu esqueci só de comentar, mas antes de aplicar os batons, eu apliquei um pouquinho de lip balm, assim, fui dando umas batidinhas. Mas é isso. É... Eu vou fazer várias coisas durante o dia, vou comer e tal. E eu venho falando pra vocês o que, que eu tô sentindo a diferença de um pro outro e tal. Gente, eu tô toda descabelada aqui, porque eu fui pra academia, sim, gente, tô malhando, saí do sedentarismo, e sim, eu fui pra academia maquiada, gente, que mico, que mico, que mico, mas eu não queria deixar de ir pra academia hoje, e eu não queria tirar a maquiagem, porque senão eu ia ter que tirar o batom também, né? Enfim, fui de batom vermelho pra academia, recebi muitos olhares tortos, sim, fui julgada, com certeza, mas, enfim, o que eu não faço, né, gente, pelo canal do YouTube? <risos> Pelo que eu tô vendo aqui, o batom ele ainda tá intacto, eu tomei água e chupei um chiclete, foi isso, ainda não almocei, eu vou almoçar ainda, depois do almoço eu volto aqui pra dizer pra vocês como é que tá. Mas, gente, o que eu senti da textura do batom novo? Eu senti que ele é um pouquinho mais hidratante do que a versão anterior, então isso é um ponto positivo, não é tão seco, sabe? Então fica mais difícil, assim, de craquelar nos seus lábios. Pelo menos eu senti, assim, uma textura mais confortável nos lábios, sabe? Eu gostei mais dessa textura da nova versão do que da antiga. E continuando o update, eu acabei de almoçar. Como dá pra vocês perceberem aqui, a parte de baixo, que é a parte da nova versão, saiu muito batom, tá vendo? Saiu muito, muito mesmo. Agora que eu vi que bem aqui no cantinho dos lábios, ó, o batom, ele deu uma escorridazinha, tá vendo? Bem aqui assim. Tem o porém também, os lábios de baixo, assim, é o que mais tende a sair, é, até com a versão antiga. Então eu acho que se eu tivesse... Só com a versão antiga, na boca toda, a parte de baixo estaria bem parecida. Então a duração na hora da comida, da nova fórmula, realmente não vi nada demais, assim. Mas, gente, eu não sei, porque comer, assim, é muito raro um batom líquido mate na minha boca não sair. É muito raro. Os únicos, eu acho, que não saem, que duram muito, muito mesmo, são os da Kylie. Os da Lime Crime, assim, tendem a sair um pouquinho só, assim, no centro. Duram mais, assim, do que outros de outras marcas. E aquele da Sephora que eu tenho, que é líquido mate, sabe? Que eu adoro, Marvelous Mauve. Eu acho que essas três marcas são as que mais duram mesmo, assim, até quando eu como, eles não saem. Os outros, assim, que eu já testei, sempre saem, depois que eu como. A nova versão dele eu usei uma vez que eu fui dar aula de automaquiagem, então foi assim, a tarde toda que eu passei com ele, eu não comi e ele ficou bem intacto. Então, com relação a essa durabilidade até agora, eu não consegui ver muita diferença. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou remover 
todo esse batom aqui e eu vou aplicar meio a meio, não em cima e embaixo. Eu vou aplicar metade um antigo e metade um novo. Vou retirar com aquele novo demaquilante da Liz Branquela. Ele é maravilhoso esse demaquilante, gente. Eu mostrei ele lá no meu Instagram. Do lado direito eu vou aplicar a nova versão. tarde eu volto. E estou de volta, já são quase 6 horas da tarde. Só pra vocês terem uma noção, aquela primeira vez que eu apliquei o batom, era umas 11 horas da manhã. Na segunda vez que eu retirei e apliquei de novo, era uma e meia da tarde, mais ou menos, que eu tinha acabado de almoçar. Enfim, eu fiz muita coisa hoje. Eu tô doida pra tomar um banho. Vocês não têm noção. Mas eu não queria ter que tirar maquiagem, tirar batom e tal. Nos dias normais eu não uso maquiagem pra ir pra academia, praticamente só uso um corretivo na olheira pra não ficar assustadora demais. Então assim, hoje foi uma exceção. Tô falando demais, mas eu lanchei agora à tarde, eu comi um iogurte e depois eu comi uma canjica. E gente, o batom ele saiu um pouquinho, mas não saiu como na hora do almoço, né? Como vocês viram que saiu muita coisa, porque realmente eu comi comida e tal. Eu acho que o que eu percebi de grande diferença foi a textura do batom novo. Ele tá numa textura que eu achei melhor, eu acho que várias pessoas que, que achavam terrível porque craquelava demais e tal vão gostar mais dessa nova fórmula por causa dessa nova textura com esse toque um pouquinho mais hidratante. Não chega a ser um batom líquido mate hidratante, gente, não, não é. Não tá como os batons da Ricoche, que são, assim, um estilo mousse, né? Nem como os da Vult também, que tem esse toque, né, um pouquinho mais hidratante, enfim. Ele tá bem sequinho, mas tá mais confortável, eu acho, do que a versão antiga. Mas com relação à durabilidade, o balé, pelo menos, que é esse que eu testei hoje, eu não testei as outras coisas com a nova fórmula, mas esse vermelho aqui, é, eu achei a mesma coisa. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar like aqui no vídeo se você gostou e de se inscrever aqui no canal também, é logo aqui embaixo desse vídeo. E até o próximo vídeo, tchau! Não é um produto que é ruim, né, tipo, era bom e depois ficou ruim, não é isso. Mas sei lá, quando eu comprei, eu, eu tava tão assim, sabe, com essa paleta e depois ela ficou muito esquecida, muito esquecida mesmo.